ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രാബ് ട്രാപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രാബിനെ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ട്രാപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കമ്പി അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് നെറ്റും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ട പോലെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എത്തിച്ചെടുക്കാം കമ്പിയുടെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നെറ്റ് കോർത്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കമ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നെറ്റ് കോർത്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ വലയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് അപ്പം ഇത് കോർക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കമ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് കോർത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മുകളിൽ രണ്ട് കമ്പികൾ തമ്മിലേ കണ്ടില്ലേ അപ്പം അത് ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ കമ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമ്പി കമ്പി ഏത് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കിതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അളകി പോലുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ക്രാബ് അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ പുറത്തോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുന്നി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് നെറ്റുകളൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുന്നി ചേർക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുന്നി ചേർക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും മൊത്തമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് തുന്നി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നമ്മുടെ ക്രാബ് അകത്ത് കയറിയാൽ പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടില്ലേ അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തുന്നിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തുന്നി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ നാല് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോപ്പ് ന
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാബ് ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഏരൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനായിട്ട് ഏര കെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ദൈ അറ്റത്തുനിന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നാലര നാല് മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അഥവാ നാല് നാലര മീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കെട്ടി കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിങ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുക അവിടെ ഇട്ടേന്നറിയണമല്ലോ അപ്പം അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടന്നുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടി തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിങ് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏര സെൻറ്ററിൽ കെട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഹായ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ഞെണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞെണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കയറ്റത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് അസീവ ആണ് അസീവ ഒക്കെ ആണെന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് സാൾ വന്നിട്ടില്ല സാധനം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോസ്റ്റ് ആണ് അസീവാക്കെ ആ ചെറിയൊരു റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് തോന്ന നേരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തരിക വീട് അവിടെയാണ് ഇതുവരെ ആൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആൾ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ തോണി കയറി ആളെ തന്നെ തോണി വരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഞെണ്ടിനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എന്താ പറയുക ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിങ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക നിൻ്റെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തപ്പം അത് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസും ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറെ കെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റിങ്ങിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു കയർ കെട്ടിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഏറെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അസീബാക്കത്ത് ഇറക്കിട്ട് ഏറെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏറെ കെട്ടി തീർക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇടേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് ഇത് അറിയുന്ന ആളുകൾ ദയവേ ഒരു ട്രോൾ ചെയ്തത് എന്താ പറയാ ഒരു റിങ് ചെയ്തപ്പോ വീഡിയോ ചെയ്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് അല്ല അസീബാക്കെ അതാണ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ റിങ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുല്ലിപ്പുഴയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പുഴേന്റെ പേര് പുല്ലിപ്പുഴ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുഴക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പുഴേന്റെ ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മലപ്പുറവും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കോഴിക്കോട് വേണേ അപ്പം നമ്മുടെ പുഴേന്റെ ഒരു സൈഡ് മലപ്പുറവും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കോഴിക്കോട് വേണേ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ പുല്ലിപ്പുഴ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വല ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇരുപത്തി പന്ത്രണ്ട് വല നമ്മുടെ പിറകിലുണ്ട് എന്താ പറയാ ഇറങ്ങി പിറകിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വല ഇവിടെ ഇടാൻ പോവാണ് എവിടെയാണ് സാധനം ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നത് കാണണം ഓക്കെ 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 നമ്മളെ അസിലാക്കെ ഇട്ടോട്ടെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇടണേ ഇടണം ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയും അഞ്ച് പത്ത് റിങ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോണ വൈക്ക് നാലഞ്ച് ഞണ്ട് പിടിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്ന ഞണ്ടില്ല നീ മനസ്സിനോട് ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ മനസ്സിനോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് നാളെ പണിക്കോണം മറ്റന്നാൾ പണിക്കോണം ഇത് വരെ ഇല്ലാത്ത പണി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇറക്കിയതാണ് ഇനി ഞണ്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇനിയും വരണ്ട നിങ
ചന്ദ്രൻ തലക്ക് മുകളിൽ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയുക സംഭവം ഇടാ ഞാൻ മനുഷ്യ എന്താ ക്യാമറ കണ്ടിട്ടാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഏതായാലും മിക്കവാറും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നല്ല ഞെണ്ടിനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കണ്ടോലൊക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് റിങ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ രണ്ട് റൗണ്ട് അടിക്കാന്നേ അല്ലേ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് മിക്കവാറും രണ്ട് മണിക്കൂർ റൗണ്ട് അടി തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഞെണ്ടിനെ കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല എന്താ പറയാ മിക്കവാറും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ ഇറങ്ങി ഞെണ്ടിന് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഓർപ്പാ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നാ മതി അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ രണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച നമ്മുടെ കണ്ടൽക്കാട് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കണ്ടൽക്കാട് കണ്ടി കണ്ടൽക്കാടിനെ കുറിച്ച് അധികം വേണ്ട ഈ പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞെടുത്തോളാം കണ്ടൽക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആര് വീഡിയോസ് കാണി കണ്ടൽക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചെടികൾ കുറ്റിച്ചെടികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മറ്റു മരങ്ങൾ എന്താ പറയുക ശുദ്ധീകരിക്കണേ കാട്ടി അഞ്ച് മടങ്ങ് ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടൽക്കാട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടൽക്കാട് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഹരിതവനം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിനു ഇപ്പം എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഹരിതവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടൽക്കാട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കണ്ടൽക്കാട് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ വീഡിയോയിൽ കാണാമല്ലോ രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടും അതുപോലെ എന്താ പറയുക സിമെൻറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൽക്കാട് നശിപ്പിക്കപ്പെടും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹരിതവനം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് പൊക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അസിബാഗ് പൊക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ഉണ്ടോ ആ ഈവ ഒരു ഞണ്ടും ഇല്ല പൊളി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മള് മൂഞ്ചി പോയി സാധനമൊന്നും അതിലില്ല അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ പൊക്കി നോക്കാത്തല്ല ഞാൻ പൊക്കണോ അപ്പൊ അതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ പൊക്കി നോക്കാം ഒന്ന് ഞണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഞണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സാധനമാണ് എടുക്കല്ലേ എടുക്കല്ലേ അതെ വേണ്ട വേണ്ട കാണിക്കട്ടെ കുട്ടി ഞണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഞണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാവില്ല അല്ലേ അതിനൊന്നിനും പറ്റില്ല കളിയാ 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 അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇട്ട് എന്താ പറയുക പത്ത് ട്രാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഒരു കുഞ്ഞു ഞണ്ടിനെ കിട്ടി മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല നാളെ ഇനി വരേണ്ട ഒരു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം ഒരു സാധനം പണ്ടാകും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം പതിനൊന്നാമത്തെ ട്രാപ്പിലും ഇതുവരെ ഞണ്ടൊന്നും കരിയില്ല വസിവാക്ക് നല്ല ഐഡിയകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക വീഡിയോയിൽ ഞണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് ട്രാപ്പ് പൊക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെങ്കിൽ നാളെ വരണം എന്ന് അപ്പോൾ നാളെ വരെ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് മനസ്സാ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ
വസിബാക്ക് അവിടെ ഏറെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ണ്ടീനെ പിടിക്കാനാണ് ബക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് ഒരു വലിയ ബക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു ഫുള്ള് നിറയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്താ ചെയ്യാ ഇത്രേ ലെങ്ത് ഉള്ള എന്താ പറയാ കയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ നമ്മൾ പുതിയ ഏര വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഇനി എന്താ പറയുക അപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്തണം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി വെക്കാം ഒരു വേറെ ലെവൽ ചെങ്ങായി നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയാ ഇത് അയര കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ ആ കോയിന്റെ തല എന്താണ് കോയിത്തലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെറുക്കനെ ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയാലും ഫസിയ ഇന്ന് ഞെണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന നസിബാക്ക പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതായാലും ഒരു ഞെണ്ടിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയായി നമ്മൾ രണ്ട് റൗണ്ട് കറങ്ങി നോക്കി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് വന്ന് എന്താ പറയുക അറ്റത്തെത്തി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇട്ട സാധനം ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റെസ്റ്റിപ്പാക്ക കാരണം ഞാൻ അല്ല റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് പലതിലും എന്താ പറയുക ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കരുത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കാർഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വേറെ കാർഡ് എടുത്ത് വന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധനം കുറച്ച് ഏറെ കാണാനില്ല പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പകുതി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞെണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആൾ പറഞ്ഞത് ഈ തള്ളിയല്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നിനെ കിട്ടിയിട്ടോ ഒന്നിനെ കിട്ടി പേരിന് ഒന്നിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആയാലും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അഞ്ച് പത്തെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇറങ്ങി ഏതായാലും നനഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നനഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കുട്ടന്മാരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കാണ് ഐ വാ ഇടി അടി 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 മുട്ടടി ഓനെ കാല് വലിച്ചൊരു അടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ആറര സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം മൂന്നര മൂന്നര അല്ലേ മൂന്നരക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂന്നര നാലര അഞ്ചര ആറര അപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേനു വെള്ളത്തിലേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുഴയിലേനു അപ്പൊ ഏകദേശം എന്താ പറയാ രണ്ട് ഞെണ്ടിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഞെണ്ടിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ആൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറയാ അന്ന് ഞെണ്ട് കുറവാന്നാ പറഞ്ഞത് വെള്ളം ഇപ്പൊ നല്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് പക്ഷെ ഞെണ്ട് കുറവാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാവുന്ന അസിബാക്ക് പറഞ്ഞത് രാത്രി ഇപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ
അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു ഞാൻ ലേശം ഓവറായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ എവിടെന്നൊക്കെ അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ബ്ലോഗ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച അസിബാക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിച്ചോളുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞതിലോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ക്രാബിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് അടിപൊളി നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാ